这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。监狱惊魂 ，TikTok 的一名博主，在这个闹鬼的废弃监狱进行调查时。记录下来一段令人恐怖的视频。I、uh, may or may not have climbed up because there's no stairs. Oh, oh, 几个朋友在楼下调查，博主。则独自一人来到楼上的牢房进行调查，在最里面的一个牢房里，出现了一个神秘的黑色人影。看到这一幕，博主吓得惊慌失措地跑开了。这座监狱真的在闹鬼，还是恶作剧？你们自己判断吧。坟墓黑影，这个超自然现象调查员来到坟墓里进行调查。在这里，他的相机记录下来一些恐怖的事情。يعني أنتم عصبين؟ طب مالكم يعني ممكن تتهدوا تحكوا معي؟ اظهروا لي طب أسألكم أكمل من سؤال؟ يعطيني أي إشارة إنك أنت موجود؟ إخوان والله المكان هذا أقسم بالله هسه غريب لدرجة. جد الموقع يا إخوان رهيب بسم الله في صوت في صوت إخوان في حد هون؟ 注意看，其中一个坟墓里躺着一个黑色的身影，但几秒钟之后，当相机再次对准那里时，那个令人毛骨悚然的身影却不见了。角落鬼脸。如果你迷路了，你会怎么做？这位视频博主分享了他们探险的旅程。当他们来到这个闹鬼的房子之后，发现手电筒不能正常打开。电気つけて、電気つけたらまずい。アホ丸出しなんですけど、ここ袋工事なんですよね。行き止まりなんですよ。逃げ場がない。多分。在黑暗笼罩的恐惧下，他们似乎非常恐慌。他们的设备电池快没电了，但这还不是最可怕的部分。注意屏幕的右边。你看到他了吗？镜头放慢，再看一遍。もうすぐに脱出できる準備だけして。トマさんたちもあと。君はストマさんたちが来たら、また僕が開始しよう。这是我见过最可怕的画面之一。幸运的是，他的朋友们赶过来支援他了。这个恐怖的头已经给我留下阴影了。你对这个恐怖的画面怎么看？黑暗的角落，这是一个非常诡异的视频。视频中。男子离开摄像头后，房间内发生了一系列离奇的事情
首先是一个半透明黑影，从楼梯下方窜了出来，跟着男子上了楼梯。接着，镜头右边的门自己动了起来。把视频放大，仔细看，一张诡异的脸出现在黑暗处，但我们看不到他的身体。这个地方真的是在闹鬼吗？那个跟着上楼的黑影和诡异的脸都是鬼魂吗？说说你的看法吧。甩不掉的幽灵。这个视频的博主表示，最近有大量的超自然现象和各种各样的幽灵出没在他家里。从他每天更新的视频中可以看到，他家里的超自然现象不断增加。甚至变得更加具有攻击性先是浴室的水龙头自己打开了，博主进去将水龙头关上，接着洗手池的水龙头也自己打开了。呜呜呜博主四处寻找家中的各个角落，看是否有人躲在家里。当博主关掉洗手池的水龙头时，通过镜子。我们可以看到一些可怕的东西。一个黑色的身影从他身后一闪而过。接下来的视频是另一个不安的夜晚。他和儿子听到地下室传来了奇怪的动静，于是他们决定去看看到底是什么情况。地下室的灯突然熄灭了。与此同时，他们看到了一个可怕的黑影。第二天晚上，地下室又传来奇怪的敲门声。博主准备下去查看时，感到害怕，又上来了。
hello. Hello? Hello? Shit. 他在黑暗中又遇到了那个可怕的身影，并且被吓了一大跳。当他转过头再去看时，黑影早已消失得无影无踪。接下来的几天，情况变得越来越糟。这个邪恶的幽灵变得越来越具有攻击性。凌晨三点多的时候，博主又被奇怪的动静吵醒。No, no, 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 no! What do you want? Get out of my house, man! The f do you want? What the shit! You gotta get out of my f house, man! Get out of my house! 他惊恐地发现，这个幽灵就在身边。当他打开灯时。和之前一样，幽灵又不见了。博主已经被这个幽灵折磨得精神快要崩溃了。这次，他决定最后一次绕着房子找一圈，和这个幽灵来一次告别。意料中的是，幽灵果然还是出现在他身边。这一次，幽灵的敲门声变得更大，频率更高了。What the f- God damn <音>博主离开了这个鬼地方，搬到了一个新家，但即使这样，他也得不到安宁。Hello，Hello，No No 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 No， 因为超自然现象和这些神秘黑影的打扰。博主一家很长时间都没有得到安宁了，他的社交账号已经一个多月没有更新视频了。你觉得是什么情况呢？是不是真的有一个恶毒讨厌的魔鬼在他的老房子和新房子里筑巢，让他们的生活每一步都很悲惨呢？他真的用摄像机记录下了那么多次真正的鬼？